हायर कर लो दिल्ली मैसेजिंगशन मेरुद कंट्रोलिटी प्रथम म्यूजिक 
তাহলে আমি গাড়ির ছবিটাকে সেভ করে নিলাম গাড়ির টাইটেল এবং ডেসক্রিপশন সবগুলো আপনাকে বাইরে দিবে মানে বাইরে আপনাকে এই টেক্সট ফাইল আকারে পাঠাবে একটা এমএস ওয়ার্ড ফাইল আপনাকে পাঠাবে আচ্ছা এখন আমরা কাজ শুরু করব কাজ শুরু করার জন্য আমরা প্রথমে এই সাইটে আসলাম এই সাইটে এসে আমরা লগ ইন করবো লগ ইন করা আসে এটা অবস্থায় লগ ইন করার পর দেন আমরা এখানে এখান থেকে আমরা খুঁজে নেব পোস্টিং অপশনটা পোস্টিং এখানে আমরা কোথাও না কোথাও আমরা আমরা একটা বাটন পাবো পোস্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্লাসিফাইড জবস অটোস রিয়েল এস্টেট পোস্টিং অপশনটা আমাদেরকে একটু খুঁজে বের করতে হবে সাবস্ক্রাইব সার্চ মেনু স্যার ইয়া প্লিজ স্যার প্লিজ এন্ড ম্যানেজ ইউর অ্যাড স্যার এখানে কোথায় এই যে প্লেস অ্যাডস প্লিজ হ্যাঁ এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লেস এন্ড ম্যানেজ ইউর অ্যাডস এখানে বিভিন্ন নামে এই বাটনটা থাকতে পারে যেখানে গিয়ে আমরা কি করব সাইটে পোস্ট করব এটা বিভিন্ন নামে থাকতে পারে প্লেস ইউর অ্যাডস হিয়ার সাবমিট ইউর পোস্ট ওকে অ্যাড ইউর পোস্ট সেল ইউর প্রোডাক্ট ওকে বিভিন্ন নামে থাকতে পারে আমরা নিজ গুণে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে আমাদের কি কি কোনটাতে করে আমরা মানে পোস্টিং করব ওকে তাহলে আমরা এখানে ক্লিক করলাম প্লেস ইউর প্লেস অ্যান্ড ম্যানেজ ইউর অ্যাডস ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করার পর এখন আমরা আমাদের অ্যাডসটা প্লেস করব এখন আমাদেরকে ক্যাটাগরি চাইবে প্লেস অ্যান্ড অ্যাডস ওকে প্লেস ইউর অ্যাডস নাও রিয়েল এস্টেট প্লেস ইউর অ্যাডস নাও এখানে অনেকগুলো ক্যাটাগরি দেখা যাচ্ছে এই যে প্লেস ইউর অ্যাডস আমরা আবার ক্লিক করলাম প্লেস ইউর অ্যাডস নাও প্রথমে আমাদের ক্যাটাগরি চাইবে সঠিক ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে হবে ক্যাটাগরি যদি ভুল হয় ক্লাসিফাইড সাইড থেকে সেগুলো অটো রিমুভ হয়ে যাবে ওকে আমাদের যে প্রোডাক্ট আমাদের প্রোডাক্ট অনুযায়ী ক্যাটাগরিটা কি সেটা সেটা কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সঠিক হতে হবে তাহলে স্টেপ ওয়ান সিলেক্ট অ্যান্ড অ্যাড পাবলিকেশন ওকে আমি দিলাম এল ডট কম নেক্সট আচ্ছা সরি 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 আমি তো এখানে পোস্ট করব এখন আমার ক্যাটাগরিটা কি অ্যানাউন্সমেন্ট অটোস সেলিব্রেশন ফিনান্স ফর সেল আমারটা হলো অটো তাই না আমি গাড়ি বিক্রি করব তাহলে আমারটা হচ্ছে অটো অটোস অটোসে ক্লিক করার পর এখন চাচ্ছে কি কোন ধরনের অটো কার মোটর সাইকেল ট্রাক নাকি ভ্যান আমারটা হলো কার তাহলে সঠিক ক্যাটাগরি সঠিক সাব ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতেই হবে এই এটা সিলেকশন যদি ভুল হয় তাহলে আপনার অ্যাডগুলো অটোমেটিক্যালি ক্লাসিফাইড সাইড থেকে ডিলিট হয়ে যাবে তাহলে আশা করি একটুকু ক্লিয়ার আমরা একটুকু করলাম দেন ইউ মে নিড টু স্টল আচ্ছা ডোন্ট শুট ইস মেসেজ সেকেন্ড এটা দিয়ে দিই তাহলে আমরা কি করলাম কার বিক্রি করব তাই না কার সঠিক ক্যাটাগরি এবং সাব ক্যাটাগরি আমরা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে নেক্সট তাহলে ক্লাসিফাইড পোস্টিং এর ক্ষেত্রে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সঠিক ক্যাটাগরি এবং সাব ক্যাটাগরি সিলেক্ট করা আশা করি একটুকু ক্লিয়ার সবার এখন আমরা আমাদের আছে স্টেপ নাম্বার টু ওকে স্টেপ টু তে আমাদেরকে যেটা দিতে হবে জিপ কোড ওকে এখানে আছে জিপ জিপ কোড ইয়ার ওকে অনেকগুলো অনেকগুলো তথ্য এখানে এখানে দিতে হবে তাহলে আমরা জিপ কোড দেবো কিসের আমেরিকার জিপ কোড বাংলাদেশের কোনো জিপ কোড দিলে হবে না আমেরিকার একটা জিপ কোড দিতে হবে ওকে এখন এই আমেরিকার জিপ কোড কোথাকার জিপ কোড আপনি কিভাবে পাবেন এটা পাওয়ার জন্য আমরা যাবো ফেক নেম জেনারেটর আমেরিকার কোথায় কোন জিপ কোড আছে সেটা তো আপনার জানানো অনেক কঠিন হবে তার চেয়ে আমরা যদি ফেক নেম জেনারেটরে যাই আমরা অনেক অনেকগুলো জিপ কোড মানে অটোমেটিকলি আমরা পেয়ে যাবো আইডি পাবো এখান থেকে যে কোনো একটা আইডি আমরা কি এক্সাম্পল হিসেবে নিতে পারবো আমি পাচ্ছি উইলিস সি ব্রাউন ওকে আমরা এই এই ব্যক্তির নামটা আমি ইউজ করতে পারবো এই ব্যক্তির ঠিকানা ইউজ করতে পারবো তারপর এই ব্যক্তির জিপ কোড এই যে বার্থডে ফোন নম্বর অনলাইন ফিনান্স এমপ্লয়মেন্ট গাইড কিউ আর কোড অনেক কিছু আমি পাচ্ছি তার মধ্যে জিপ কোড হবে এটা এই যে ক্যালিফোর্নিয়া নাইন জিরো টু নাইন জিরো টু ফোর এইট আর এটা কি সব সময় 
এগুলো হচ্ছে ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট যদি দেয় তাহলে তো ভালো আর যদি না দেয় সেটা আমরা ফেক নেম দিয়ে আপনাদের থেকে নিতে পারি আবার আমরা গুগল ম্যাপ থেকে নিতে পারি গুগল ম্যাপ আপনি গুগল ম্যাপে গিয়ে নিউ ইয়র্কের যেকোনো একটা দোকানে আপনি কি সেট করলেন ওই দোকান দোকানে যদি ক্লিক করেন ওই দোকানের পাশে গিয়ে ওই জায়গায় জিপ কোড চলে আসবে ঠিক আছে আমরা গুগল ম্যাপ থেকে নিতে পারি বায়ার দিতে পারে আমরা ফেক ফেক নেম জেনারেটর থেকে আমরা কি নিতে পারি হ্যাঁ এখানে জিপ কোড কোনটা এটাই তো জিপ কোড হওয়ার কথা তাই না ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যালিফোর্নিয়ার জিপ কোড হচ্ছে এটা তাহলে আমরা এই জিপ কোডটা আমরা ব্যবহার করব ওকে এই জিপ কোড কোথায় এই জিপ কোড আমরা ব্যবহার করব এটা ধরো এটা না পেজটা আমাদের এই হ্যাঁ স্যার এটা না এটা না পাশেটা মনে হয় পাশেটা এটা না এটা তো না এটা দেওয়ার কথা না এটা না ক্লিক এটা না এটা তাও না এটা এটা না এটা কোথায় গেল মানে গাড়ির সাল কত গাড়ির তৈরি মডেল নাম্বার কত আমি দিলাম দুই হাজার পাঁচ তারপর মেকার হচ্ছে আমি দিলাম যেকোনো একটা কিছু মডেল নাম্বারটা কত ডলার আমি দিলাম পাঁচ হাজার ডলার ঠিক আছে তারপর হচ্ছে কালার হলো রেড তারপর মাইলেজ হলো জিরো মাইলেজ ক্রিম লাগবে না সিলেক্ট ক্যাটাগরি চেসিস পিক আপ এগুলো দিলেই হবে তারপর বিআইএন এগুলো গাড়ির বিভিন্ন নাম্বার আর কি ওকে কোন ফুয়েল টাইপ হলো ডিজেল বা পেট্রোল হাইব্রিড ওকে দিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে অ্যাড টাইটেল আমরা এখানে সুন্দর একটা অ্যাড টাইটেল লিখবো যে আলট্রা আচ্ছা অ্যাড টাইটেল তো কোম্পানি আমাদেরকে দিবে কোম্পানি আমাদেরকে যে টাইটেল দিবে আমরা সেটা জাস্ট একটু মডারেট করে আমরা লিখে দেবো এখানে আমাদেরকে দিল কোম্পানি কি যা কোম্পানি আমাদেরকে যাই দেখ আমরা আমাদের মতো করে সেগুলো মডারেট করে লিখবো আমরা এখানে লিখলাম যেটা দিবে সেটা থাকবেই বাট সেটা অনুকরণ করে আমরা লিখবো সব জায়গাতে সেম ডেসক্রিপশন সেম টাইটেল টাইটেল আমরা দেব আমরা দেব না এই জিনিসগুলো আমরা একটু চেঞ্জ করে লাগবো লিখে আমরা দিয়ে দেব ওকে চেঞ্জ করে লাগবো লিখে আমরা দিয়ে দেব দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে দেন অনলাইন ইমেজেস ওকে এখানে ইমেজটা দেবো সিলেক্ট ইমেজ আশা করি সবাই একদম ক্লিয়ার ভাবে বুঝতে পারতেছেন ইমেজটা এখানে দেবো থাকার কথা না আচ্ছা আমার ওই ইমেজটা বলো এটা পিএনজি ফাইলে করা হয়নি আমি পিএনজি ফাইলে করে দিই 
যাই হোক এটা সবাই তো বুঝবেন এটা যেকোনো একটা হয় আমি ইমেজটাকে ক্রপ করলাম ক্রপ করার পর সেভ করলাম এখন পিএনজি পিএনজি ফাইল আকারে সেভ হচ্ছে স্ক্রিনশট নিলে কোথায় এটা লাইব্রেরি এস মিউজিক কার এখন দেখি এখান থেকে যাবো সিলেক্ট থেকে মিউজিক মিউজিক থেকে কার ঠিক আছে না আমরা কারের ছবিটা দিলাম সবাইকে একটুকু ক্লিয়ার আমরা প্রোডাক্টের ছবি দিলাম প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন দিলাম এবং প্রোডাক্টের টাইটেল দেখলাম হ্যাঁ তারপর প্রোডাক্ট সম্পর্কে আরো যা তথ্য সবগুলো কোম্পানি আপনাকে বলবে ওকে এবং কোনো কিছু যদি আপনার তথ্য না থাকে সেটা আপনি কোম্পানি থেকে বায়ার থেকে কি বায়ারকে বায়ারকে চ্যাট করবেন চ্যাট আপনি জিজ্ঞেস করে সবগুলো সবগুলো তথ্য লিখবেন এবং এগুলো সঠিক তথ্য হতে হবে ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি আরো যা যা আছে সবগুলো একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডেকোরেট হতে হবে করার পর দেন আমরা ক্লিক করলাম এখানে নেক্সট চেক আউট ওকে তারপর আবার এখানে লগ ইন করতে বলতেছে লগ ইন করতে বলতেছে কিছু লাভ প্রক্রিয়াটা रिमेम्बर लग इन कर আমরা একটা পোস্ট করে দিচ্ছি একদম আমি প্র্যাকটিক্যালি পোস্ট করে দেখালাম ওকে স্টেপ টু ক্রিয়েটিভ অনলাইন এল আমরা এই সেভ যখন আসবে তখন সেভ করে দেবো এখানে এখানে কি চেক কিছু একটা আবার আমি নেক্সট করি আবার লগ ইন করি লগ ইন ফেল্ড প্লিজ ট্রাই ইন লেটার লগ ইন ফেল্ড কেন আসবে जमाल जीरो तेईस चौबीस डॉलर लग इन क्लियर ना शुदुम कन्फार्म प्राइस पोस्टिंग जो कर 
পোস্টিং যখন হবে পোস্টিং টা এইভাবে হবে এই যে আলট্রা মডার্ন কার ইন মিনিমাম প্রাইস ঠিক আছে না আছে তারপর কারের ছবিটা তারপর ডেসক্রিপশন তারপর হচ্ছে কারের অন্য ইনফরমেশন আমাদের পোস্টিং টা ঠিক এইভাবে হবে এবং আমরা একটা পোস্টিং তৈরি করে ফেললাম সবাই কি একটুকু ক্লিয়ার আমরা সাবমিট করব সাবমিট করার পর এরকমই আসবে আর কি ঠিক আছে তো আচ্ছা আমরা পোস্টিং করে ফেললাম পোস্টিং করার পরে পোস্টিং করার পরে এখন হলো প্রুফ প্রুফ নাম্বার পালা প্রুফ এই যে আমরা একটা আমরা যখন এখানে প্রিভিউ বাটনে ক্লিক করলাম প্রিভিউ বাটনে ক্লিক করার পর আমরা এটা পেলাম এটা থেকে আমরা এই লিংকটা নেব এটা কি লাইভ লিংক আচ্ছা এই লিংকটা নেওয়ার আগে আমরা একটা স্ক্রিনশট নেব দেখেন এই যে আমরা যেই যেটা আমরা স্ক্রিন গুলো সবগুলো আমরা ফিল করলাম এই আমি ফিল করলাম এখানে এটার আমরা এটার আমি একটা স্ক্রিনশট নেব স্ক্রিনশট নিতে আপনারা সবাই সবাই জানেন জানেন না কি নিয়ে কি নিয়ে লাইট শট তাই না লাইট শট লাইট শট ডট কম লাইট শট লাইট শট লিখে সার্চ করবেন আপনারা লাইট শট এখানে চলে আসবে এই যে লাইট শট লাইট শট থেকে ছোট্ট একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করে নেবেন কথা বলবেন না ছোট্ট একটা সফটওয়্যার সফটওয়্যার এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন ডাউনলোড করার পরে এই যে পাতাটা দেখেন এই পাতাটা এখানে চলে আসবে আপনার সফটওয়্যার ডাউনলোড করার পরে এই যে এখানে লাইট শটের পাতাটা এখানে চলে আসবে ওকে তাহলে আমি একটা স্ক্রিনশট নেব কোনটার আমি যে কাজটা করলাম আমি যে আসলে এই সাইডে এসে যে আমি কাজটা পোস্টিংটা করলাম এটার জন্য আমি একটা স্ক্রিনশট নেব এখানে আসবো এখান থেকে আমি লাইট শটে আসলাম লাইট শটে এসে এই পেস্টটা অ্যাশ হয়ে যাবে এখান থেকে আমি পুরো পেস্টটা ধরলাম পুরো পেস্টটা ধরে আমি কি করব অথবা একটু রাখি রাখার পরে আমি এখানে ক্লিক করব কোথায় আপলোড টু প্রিন্ট স্ক্রিন এখানে ক্লিক করলাম আমার ওইটা আপলোড হয়ে যাচ্ছে আমি আরেকবার প্রসেসটা দেখাই আমি এই পুরোটার একটা স্ক্রিনশট নেব মানে স্ক্রিনশটের লিঙ্ক নেব তাহলে আমি এই লাইট শটটা আমি ডাউনলোড করলাম লাইট শট ছোট্ট একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করলাম ডাউনলোড করার পর এটা এখানে চলে আসবে কোথায় এখানে আসলো আমি এটার একটা স্ক্রিনশটের লিঙ্ক নেব তাহলে আমি কি করব এখান থেকে এসে এটা এখানে জাস্ট আমি ক্লিক করলাম এই পাতার উপরে পুরো পেজটা অ্যাশ হয়ে গেল অ্যাশ হয়ে যাওয়ার পর এখান থেকে আমি ধরলাম ধরার পর একটুকু ঠিক আছে করার পর যেন জাস্ট ক্লিক অন কি এই যে আমি ক্লাউডে আমি ক্লিক করব আপলোড টু প্রিন্ট স্ক্রিন এই ক্লাউডে ক্লিক করলেই সেটা প্রিন্ট স্ক্রিনের সার্ভারে আপলোড হয়ে যাবে এবং আমাকে একটা লিঙ্ক দিবে এই যে এখন এখনই এখানে একটা লিঙ্ক চলে আসবে सबा सुन ঠিক আছে আমি এটা একটা স্ক্রিনশট নেব এখানে ক্লিক করলাম পাতাতে ক্লিক করার পর একটুকু দিলাম একটুকু দিয়ে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এটা ম্যাগের উপরে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এটা সার্ভার আপলোড হয়ে গেল আপলোড হওয়ার পর আমাকে এখানে একটা লিঙ্ক দিবে এই যে লিঙ্ক দিল লিঙ্কটাকে আমি কপি করলাম ওকে কপি করলাম এখানে এই কপিটা আমি কোথায় পেস্ট করব আমি পেস্ট করবো এখানে আমার যে প্রুফ সাবমিশনের যে শিটটা এটা এটার পরে আমার একটা লাগবো স্ক্রিনশট স্ক্রিনশট লিঙ্ক ওকে এই এটাতে যে আমি কাজ করলাম সেটা প্রুফ হলো কি এই যে এটা স্ক্রিনশটের লিঙ্ক আমি লিঙ্কটা আমি দিলাম ওকে স্ক্রিনশটের লিঙ্কের পর আমি তোমার লাইভ লিঙ্ক লাইভ লিঙ্ক ওকে এই লাইভ লিঙ্কটা আমি কোথায় দেবো লাইভ লিঙ্কটা আমি পাবো এই যে এখানে প্রিভিউ বাটনে যখন আমি ক্লিক করব লাইভ লিঙ্কটা পাওয়াটা আমাদের একটু কঠিন হবে এখানে আছে অনলাইন প্রিভিউ তাই না এই অনলাইন প্রিভিউতে যখন আমি ক্লিক করব তখন আমি একটা টোটাল একটা লাইভ লিঙ্ক পাবো এই যে আমি একটা লাইভ লিঙ্ক পাচ্ছি লাইভ লিঙ্ক পাচ্ছি এই লাইভ লিঙ্ক থেকে আমি জাস্ট এখান থেকে কপি করব কপি করে আমি এখানে দিয়ে দেবো কোথায় এই যে এখানে লাইভ লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম আশা করি একটুকু ক্লিয়ার ওকে এখন এই লাইভ লিঙ্কটা পাওয়ার ব্যাপারে আমাদের আর একটু কঠিন হবে সব জায়গাতে এটা প্রিভিউ থাকবে না সব জায়গাতে প্রিভিউ থাকবে না আর প্রিভিউ থাকলেও আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা এক নাগার আমরা সবগুলো কাজ করে ফেলবো করার পরে দেন আমরা প্রত্যেকটা সাইডে আবার আমরা ডুবো ডুকার পর 
এই অ্যাকাউন্টের ডুকলেই আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে যতগুলো পোস্টিং করছেন সবগুলো পোস্টিং এখানে কে এক এক করে দেখা যাবে ওইখান থেকে ওই ওইখানে ক্লিক করে দেন আপনি লাইভ লিঙ্ক নিতে পারবেন কোন একটা সাইটে যখন আপনি পোস্ট করবেন পোস্ট করলে অনেকগুলো সাইট সাথে সাথে পাবলিশ হয়ে যায় সাথে সাথে আপনি আপনি লাইভ লিঙ্কটা পাবেন কোন 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 সাইটে সাথে সাথে পাবলিশ হয় না ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই যে অনলাইন প্রিভিউ থেকে আমরা কি করব আমরা লিঙ্কটা নেব আবার কোন কোন সাইটে অনলাইন অনলাইন প্রিভিউ থাকে না কোন কোন সাইটে অনলাইন প্রিভিউ থাকে না আবার সাথে সাথে লাইভে হয় না সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা ওয়েট করব আমরা হয়তো কি দশ ঘন্টা বা বারো ঘন্টা বা একদিন পরে যখন আমরা আবার এখানে ঢুকবো নর্মালি দু ঘন্টা পরে এগুলো লাইভ হয় আমরা পাঁচ ছ ঘন্টা পরে আবার ঢুকবো অ্যাকাউন্টে ঢুকলে আমরা কি করব আমাদের অ্যাকাউন্টে গেলে আমরা আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে কি কি লিঙ্ক আমাদের লাইভ হয়েছে সবগুলো আমরা দেখবো এখান থেকে আমরা কি লাইভ লিঙ্কটা নিতে পারবো ওকে তাহলে লাইভ লিঙ্কটা আমরা সরাসরি পেতেও পারি নাও পেতে পারি লাইভ লিঙ্কের জন্য আমাদেরকে একদিন ওয়েট করতে হবে তো সেই জন্য ক্লাসিফাইড সাইটের কাজ যখন আমরা করব আমরা মিনিমাম সময় নিয়ে রাখবো তিন দিন কারণ লাইভ লিঙ্কটা আপনি তাৎক্ষণিকভাবে নাও পেতে পারেন তাহলে আমরা বাইরেকে ডাবল প্রমাণ দিব এই যে আমি এই সাইডে যে আমি কাজটা করলাম আমি কি সাইডে কাজটা করলাম এই সাইডে আমি কাজটা করলাম ওকে টয়টা কোম্পানিকে আমি কি প্রমাণ দেব প্রমাণ কি এই শিটটা আমি আমি টয়টা কোম্পানিকে পাঠাই দেব তাহলে আমি যে এই সাইডে যে আমি কাজ করছি তার প্রমাণ কি তার প্রমাণ হলো এই সাইডের স্ক্রিনশট লিঙ্ক আমি যদি এখানে ক্লিক করি ক্লিক করলে দেখেন আমি যে র কাজটা করছি পোস্টিং করার আগে সে অপশনটা এখানে দেখাবে এই যে কাজটা করার পোস্টিং করার আগে আমাদেরকে এই পজিশনে ছিল তাহলে স্ক্রিনশটটা আমরা পাচ্ছি এরপরে এখানে যদি ক্লিক করি লাইভ লিঙ্ক তাহলে আমি যে আসলে যে ইয়া করছি এই যে আচ্ছা এইটা দেখাচ্ছে না তাই না এটা দেখাচ্ছে না সুতরাং এই লাইভ লিঙ্কটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে না আপনি লাইভ লিঙ্ক নেওয়ার পর সেই লাইভ লিঙ্কে ক্লিক করে দেখবেন এবং সে ক্লিক করলে সে প্রোডাক্ট আসতেছে কিনা যদি আসে তাহলে আপনি কি লাইভ লিঙ্কটা দিবেন যদি না আসে তাহলে লাইভ লিঙ্কটা দিবেন না একদম কমপ্লিটলি যদি লাইভ লিঙ্কটা না দেন খুব একটা সমস্যা নেই আর বায়ার যদি বলে যে না লাইভ লিঙ্ক লাগবেই আপনার প্রায় এইটি পার্সেন্ট বায়ার শুধু স্ক্রিনশট দিলে দিলে কি করে সেটা অ্যাকসেপ্ট করে এইটি পার্সেন্ট বায়ার বা টোয়েন্টি পার্সেন্ট বায়ার আছে খুবই খুবই কি মানে মানে ইয়া বায়ার ওরা কি চাইবে মানে ঝগড়াটে বায়ার ওরা আপনার সাথে ঝগড়া করবে বলবে যে না লাইফ লিঙ্ক লাগবেই ওকে তো যদি বায়ের পরে যে লাইফ লিঙ্ক লাগবেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি আবার ওই সাইটে যাবেন ক্লাসিফাইড সাইটে যাবেন গিয়ে আপনার মাই অ্যাকাউন্টে যাবেন অ্যাকাউন্টে গেলে আপনি কি পাবেন আপনার যতগুলো লাইফ আপনি লিঙ্ক করছেন লাইফ পোস্ট করছেন সবগুলো পোস্ট করে এখানে পাবেন ওইখান থেকে জাস্ট ক্লিক করে আপনার লাইফ লিঙ্কটা নিয়ে নিতে পারবেন এটা পাবেন আপনি লাইফ লিঙ্কটা একদিন পরে তাহলে আপনি যখন বায়ারকে কাজ জমা দেবেন ম্যাক্সিমাম টাইমে আপনি এটা জমা দেবেন ওকে স্ক্রিনশট মানে আপনার এইটা ওয়েবসাইটের নাম এবং স্ক্রিনশট এটুকু যথেষ্ট তো এইটি পার্সেন্ট বাইরে এটা অ্যাকসেপ্ট করবে যদি বলো যে ওইটা লাগবেই তখন আপনি আবার আবার কি প্রত্যেকটা সাইডে ডুবে ডুবে আবার কি সে লাইভ লিঙ্কটা নিয়ে এখানে 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 পোস্ট করবেন ওকে আশা করি এটুকু এটুকু ক্লিয়ার এখন আমরা বাইরকে কি করব এই শিটটা আমরা আমরা বাইরকে দেবো যে শিটটা আমরা তৈরি করলাম এই শিটটা আমরা বাইরকে দেবো বাইরকে এই শিটটা দেওয়ার জন্য আমরা যেটা করব বাইরকে এই শিটটা দেওয়ার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হলো কাজটা শেষ করার পর আমরা জাস্ট ক্লিক করবো কোথায় আচ্ছা আমরা সবগুলোতে নিলাম সবগুলোতে আমরা লাইফ লিঙ্ক নিলাম সবগুলোতে আমরা স্ক্রিনশট লিঙ্ক নিলাম ওকে সবগুলো আমরা কাজ করলাম বিশাল কাজ আমরা করে করলাম তাহলে টোটাল পঞ্চাশটা লিঙ্ক পঞ্চাশটা স্ক্রিনশট পঞ্চাশটা লাইফ লিঙ্ক আমরা সবগুলো নিলাম নেওয়ার পর আমি কাজটা বাইরকে দেবো কাজটা বাইরকে দেওয়ার জন্য জাস্ট ক্লিক অন শেয়ার উপরে দেখেন শেয়ার বাটন এই যে শেয়ার ওকে এই যে গুগল শিটের শেয়ার শেয়ার থেকে আমরা যাব কোথায় গেট শেয়ারেবল লিঙ্ক গেট শেয়ারেবল লিঙ্ক এখান থেকে আমরা যাব কোথায় এনি ওয়ান উইথ দ্য লিঙ্ক ক্যান ভিউ এটার পরিবর্তে আমরা লিখব এনি ওয়ান উইথ দ্য লিঙ্ক ক্যান এডিট ওকে এনি ওয়ান উইথ দ্য লিঙ্ক ক্যান এডিট এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর জাস্ট ক্লিক অন কপি লিঙ্ক ওকে আমরা বাইরে গিয়ে এডিট এডিট করতে দেব মানে এডিট যেন সে করতে পারে একটুকুতে রেখে যেন কপি লিঙ্ক কপি লিঙ্কে ক্লিক করার পর ডান তাহলে আমার ক্লিপ বোর্ডে সেই লিঙ্কটা আছে এরপর আমি বাইরকে যদি মেল করি আমি বাইরকে কাজটা জমা দেওয়ার জন্য আমি কি ফাইবারের সিস্টেমে যাব ফাইবারের সিস্টেমে গিয়ে আমরা কি করব জাস্ট লিঙ্কটা আমরা কি এই লিঙ্কটা আমরা বাইরকে জমা দেব যে আমি তোমার জন্য কাজ করছি এই যে তোমার কাজ আমার বাইরকে
আমরা মনে করেন আমরা বাইরে কি ইমেল করব ইমেল তো করবো না জাস্ট আমি এক্সাম্পলের জন্য দেখাচ্ছি বাইরে আমি কাজটা জমা দেবো কাজটা জমা দেবো আমি কাজটা বাইরে ইমেল করব তাহলে আমাকে টোটাল ইমেল করার দরকার নেই শুধুমাত্র লিঙ্কে আমি কি করব বাইরে মেল করব অথবা ফাইবারের মধ্যে ওই টেক্সট বক্স আছে ওই টেক্সট বক্স বা চ্যাট বক্স এর মধ্যে আমি জমা দেবো ওকে মনে করেন বাইরে আমি ফেসবুকে কাজটা দিচ্ছি ফেসবুকে দেখেন ফেসবুকে আমি কাজটা দিলাম ফেসবুকে কাজটা দেওয়ার পরে ফেসবুক আমি দিচ্ছি কোন একজন ব্যক্তিকে আপনি তো ফাইবারের সিস্টেমে দিবেন আমি জাস্ট ফেসবুকে দিয়ে দেখাচ্ছি ও বাবা খুলুন না আমি এখান থেকে দেখাই ঠিক আছে আমি বাইরে জাস্ট এই লিঙ্কটা দেবো ঠিক আছে এই লিঙ্কটা দেবো দেখছেন আফ ওকে আমি দিলাম হচ্ছে আবুল মনে করেন আমি আমাকে আমি আমাকে আমি মেল পাঠাই জব প্রুফ অফ ক্লাসিফাইড পোস্টিং মানে আমি লিখতেছি মেলে বাট আপনি লিখবেন ফাইবারে ওকে ফাইবারের প্যাটার্নে লিখবেন লিখে লিখবেন ডেয়ার স্যার ডেয়ার স্যার কমপ্লিটেড মাই জব জাস্ট ক্লিক দা বিলো গুগল শিট লিঙ্ক ইউ উইল ফাইন্ড অল মাই জব প্রুফ ওকে দিলাম দেওয়ার পর মেল করে দিলাম সেন্ট বাইরে যখন আপনার মেলটা পাবে বা আপনার ওই ফাইবার থেকে যখন আপনার ইয়েটা পাবে তখন বাইরে এবিবি পাবে আমি মেলে দেখাচ্ছি জাস্ট এক্সাম্পল আপনারা কেউ মেলে তো বাইরে কাজ জমা দিবেন না ওকে আমি বারবারই বলতেছি মেল মেল আমি দেখাচ্ছি কি জন্য জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে আপনারা দেবেন ফাইবারের মধ্যেই কি আছে চ্যাট বক্স আছে ফেসবুকে যেরকম চ্যাট বক্স আছে ফাইবারের মধ্যে চ্যাট বক্স আছে ফাইবারের মধ্যে আমরা কাজটা জমা দেব ওকে তো বাইরে যখন আপনার কাজটা পাবে এবিপি পাবে এই যে বাইরে আপনার কাজটা পাইলো পাওয়ার পর বাইরে যখন আপনার কাজ এখানে ক্লিক করবে ক্লিক করলে সে আপনার টোটাল কাজ টোটাল কাজটাকে সে পাবে টোটাল কাজটা পাওয়ার পর এরপর এরপর বাইরে কি একটু ঝামেলা করবে বাইরে যদি একটু ঝামেলা পাঠিয়ে রয়েছে একটু ঝামেলা করবে ঝামেলা করে বলবে যে তুমি যেখানে স্ক্রিনশট এনে গেছো তুমি যেখানে লাইভ লিঙ্ক দাও নেই অথবা এই লিঙ্কটা কাজ করে না এইটা বদলাই দাও হ্যাঁ এভাবে আপনি কাজ করে দিবেন বিশটা ত্রিশটা পঞ্চাশটা কাজ করে দিবেন তার মধ্যে হয়ে থাকে চার পাঁচটা কাজ বাইরের পছন্দ হবে না বাইরে আপনাকে রেড মার্ক করে দিবে এই এটা সমস্যা আছে এটা সমস্যা ঠিক আছে এটা সমস্যা এগুলো ডেট লিঙ্ক এগুলো আমি লিঙ্ক পাচ্ছি না তুমি এই কাজগুলো আবার করে দাও এই কাজগুলো আবার করে দাও মানে হলো রিভিশন দেওয়া ওকে তখন এই এই লিস্টটা বাইরে বাইরে আপনাকে আবার পাঠাবে পাঠানোর পর আপনি আবার দেখবেন মানে ওই লিঙ্কটাকে বাইরে আবার আপনাকে পাঠাবে আপনি আবার লিঙ্কটা থেকে যেগুলো যেগুলো প্রবলেম বলছে সেগুলো সেগুলো আবার আপনাকে বাইরে করে দিবেন ঠিক আছে ওই রিভিশন দেওয়ার পরে দেন আপনাকে বাইরে পেমেন্ট করবে দেন কি বাইরেও শান্তি আপনিও শান্তি শেষ আমরা একটা কোম্পানির কাজটা করে ফেললাম কাজটা করে পেমেন্টও পেয়ে গেলাম সবকিছু শেষ এখন আমি কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি যে সমস্যাগুলো আপনার ক্ষতি পারে আচ্ছা সমস্যাগুলো যেটা হতে পারে এই কাজটা করতে গিয়ে আমরা যা যা করছি লোকাল ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল করছিলাম অ্যাবাউট ইউএসএ সাইট সার্চ কালেক্ট ইউএসএ সাইট লিস্ট অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট এন্ড ক্লাসিফাইড সেট উইথ সেম আইডি পাসওয়ার্ড ইউজার নেম ফিল ইউজার এন্ড সেম ব্রাউজার ওকে পোস্টিং স্টেপ কালেক্ট সাইট নেম ওকে এখন আমাদেরকে যেটা প্রবলেম হতে পারে একটা হচ্ছে ফোন নাম্বার কালেক্ট করা তাহলে ফোন নাম্বার ইউএস এর ফোন নাম্বার পাবো আমরা কোথায় টেক্সট নাও ডট কম তাই না টেক্সট নাও ডট কম থেকে আমরা ফোন নাম্বার পাবো অথবা আপনি যদি বাইরে শেয়ার করেন তাহলে বাইরে আপনাকে কি ফোন নাম্বার দিবে ওকে অথবা টেক্সট নাও ডট কম ডট কম থেকে আপনি ফোন নাম্বার দিয়ে আপনি এটা করতে পারবেন তারপর হচ্ছে আর একটা কমপ্লেক্স যেটা হবে সেটা হচ্ছে ওই জিপ কোডের ক্ষেত্রে তো জিপ কোড যদি আমাদের লাগে আমরা জিপ কোডটা এভাবে নিতে পারি মানে অ্যাড্রেস এবং জিপ কোড আমরা তো ফেক নেম জেনারেটর দিয়ে নিতে পারি আবার ম্যাপ থেকেও নিতে পারি ওকে আমি গেলাম নিউ ইয়র্কে নিউ ইয়র্ক ওকে ইয়র্ক পয়েন্ট গুলো আছে তারপর আসবে নিউ ইয়র্ক আমি নিউ ইয়র্কের যে কোনো একটা স্টেটে যে কোনো একটা কি জায়গাতে যাই 
যেকোনো একটা দোকানকে আমি টার্গেট করি যে আমি আমি যেটাকে আমার ঠিকানা হিসেবে ইউজ করবো হ্যাঁ এই যে নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিন ব্রুকলিনে যাচ্ছি গিয়ে ওখানে মানে সাইট আমি দেখেন অনেক পাবো তার মধ্যে যে ফ্রেন্ডস এন্ড লাভারস ফ্রেন্ডস এন্ড লাভারস মানে একটা দোকান আমি পাচ্ছি ওকে আমি এখানে পাচ্ছি এখানে যাই এটার কি পাচ্ছি আমি ফ্রেন্ডস এন্ড লাভারস আর খুব ভালো জানি বিক্রি করে তাহলে এই যে এই যে ফ্রেন্ডস এন্ড লাভারস এর কি আছে ফোন নাম্বার পাচ্ছি ওদের ঠিকানা পাচ্ছি এবং আমি এখানে ওদের জিপ কোড টপ এ ফ্রেন্ডস এন্ড লাভারস এই যে 1100 এই যে দেখেন 11 11 2 3 8 এটা হলো কি প্রত্যেকটা ঠিকানা শেষে জিপ কোড জিপ কোড আছে নিউ ইয়র্ক জিপ কোড হচ্ছে 11 ঠিক আছে তাহলে আমরা এই ঠিকানাটা আমরা ইউজ করতে পারবো তাহলে আমাদের যদি কোনো ঠিকানা লাগে বা জিপ কোড লাগে সেটা আমরা কি ঠিকানা এবং জিপ কোড আমরা যে কোনো গুগল ম্যাপ থেকেও আমরা ইউজ করতে পারবো আর ফেক নাম জেনারেট থেকে আমরা ইউজ করতে পারবো আর যে ফোন নাম্বারটা লাগবে সেই ফোন নাম্বার তো আমরা ট্যাক্স নাম্বার মানে ডট কম থেকে পাবো এবং আমরা অনেক অনেক সাইটে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারবো ওকে এখন আর একটা প্রবলেম যেটা হবে সেটা হচ্ছে বায়ার আপনাকে বলতে পারে যে তুমি ক্রেক লিস্টে কাজ করো ক্রেক লিস্ট এখন আমরা তো সবগুলোতে কাজ করতে পারবো বাট ক্রেক লিস্টে কাজ করতে গেলে আমাদের একটু প্রবলেম হবে এই ক্রেক লিস্টে যখন আপনি কাজ করতে যাবেন ক্রেক লিস্টে ক্রেক লিস্টে কাজ করার সময় বায়ার কি চাইবে ক্রেক লিস্টে কাজ করার সময় বায়ার আপনার কাছে এই মানে ক্রেক লিস্ট অ্যাকাউন্ট করার সময় মানে ক্রেক লিস্টে যদি কাজ করতে পারেন আপনি বাংলাদেশ সবসময় আপনি কাজ করতে পারবেন যেমন ক্রেক লিস্টে যখন আমি ওপেন করলাম তখন কি কি হচ্ছে বাংলাদেশ ওকে তাহলে ক্রেক লিস্টে আপনি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারবেন অ্যাকাউন্ট তৈরি করে আপনি ক্রেক লিস্টে পোস্টিং পোস্টিং করতে পারবেন একাধিক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে একাধিক পোস্টিং করতে পারবেন সেগুলো আপনি বাইরেকে দিয়ে দিবেন বাইরে যদি ক্রেক লিস্টে কাজ করতে বলে আপনি বাংলাদেশ থেকে ক্রেক লিস্টের বাংলাদেশ অপশনে যাবেন অটোমেটিকলি বাংলাদেশ অপশনটা আপনি দেখবেন এখানে আপনি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে করতে পারবেন পোস্টিং করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না এবং সেই পোস্টিং গুলো কারা দেখবে বাংলাদেশের মানুষে দেখবে ক্লিয়ার বাইরকে আপনি এভাবে দিবেন এখন বাইরে যদি আপনাকে বলে যে তুমি রেগলিসি যে পোস্টিং গুলো করছো সেগুলো তো বাংলাদেশ অপশনে পোস্টিং করছো বাংলাদেশের মানুষ দেখবে আমি তো বাংলাদেশের মানুষকে দেখাতে চাচ্ছি না আমি তো ইউএস এর মানুষকে আমি দেখাতে চাচ্ছি বাংলাদেশে তাহলে ইউএস এ তে যদি আপনি পোস্টিং করতে চান আপনাকে ইউএস এ চলে যেতে হবে ইউএস এ তে গিয়ে ইউএস এ তে বসে আপনাকে পোস্টিংটা করতে হবে ওকে একটা বড় অপশন যদি আপনি ইউএস এ তে না যেতে চান সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে আপনাকে কি লাগবে আইপি চেঞ্জের সফটওয়্যার লাগবে এবং পিবিএ লাগবে ফোন ভেরিফাইড জিমেইল অ্যাকাউন্ট এটাকে বলা হয় পিবিএ এবং আইপি চেঞ্জের সফটওয়্যার এখন বাইরকে আপনি বলবেন যে ঠিক আছে আমি ইউএস এর মানুষকে দেখানোর জন্য আমি কি করব পোস্টিং করতে পারবো কিন্তু আমাকে কি করতে হবে আইপি চেঞ্জের সফটওয়্যার কিনে দিতে হবে পিবিএ কিনে দিতে হবে যদি তুমি এগুলো দাও তাহলে আমি তোমার জন্য ক্রেক লিস্টে কাজ করতে পারবো ওকে আর ক্রেক লিস্ট ক্রেক লিস্টে যখন আপনি কাজ করবেন তখন আপনার একটা পোস্টের দাম হবে সর্বনিম্ন পাঁচ ডলার একটা পোস্ট मानुष्ट मैंने কয়েকশোটা যখন আইপি চেঞ্জ করা হয় ওইটা ইনভ্যালিড হয়ে যায় ঠিক আছে ওই আইটা আইপি চেঞ্জের সফটওয়্যারের দাম হচ্ছে 4 থেকে 5000 টাকা ওইটা এক মাস ইউজ করা যায় তারপরে এটা ইনভ্যালিড হয়ে যায় তো যদি ক্রেক লিস্টে কাজ করতে বলে বায়ার আপনি বায়ারকে বলবেন যে তুমি আমাকে আইপি চেঞ্জের সফটওয়্যার কিনে দাও প্লাস আমাকে পিবিএ দাও ফোন ভেরিফাইড জিমেইল অ্যাকাউন্ট আপনাকে 4 5টা জিমেইল অ্যাকাউন্ট দিবে সে তার ফোন ভেরিফাইড করে 4 5টা জিমেইল অ্যাকাউন্টের আইডি পাসওয়ার্ড আপনাকে দিবে প্লাস সে আপনাকে কি করবে এটা কিনে দিবে কি আপনাকে আইপি চেঞ্জের সফটওয়্যার কিনে দিবে তারপর আপনি করতে পারবেন আর যদি আপনি ওইটা করেন তাহলে আপনি প্রতি পোস্টের জন্য কি চার্জ করবেন অ্যাটলিস্ট ফাইভ ডলার 